வணக்கம் நம்ம எப்பயுமே பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி அலுவலகங்களுக்கு போகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு திங்கக்கிழமை வந்துட்டாலே அன்னைக்கு வந்து காலையில் ஒரு பெரிய பரபரப்பு ஏதோ பெரிய ஒரு சாதனையை பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அன்றைய நாள் ஆரம்பிக்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு சிரமமாக இருக்கும் இல்லையா இது எதனால் வருது இதை எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பள்ளி பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகளை பார்த்தீங்கன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்லா ஹாப்பியாக ஜாலியாக பிள்ளையோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளாண்டுட்டு மறுநாள் ஸ்கூல் திங்கக்கிழமை காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு அடம் பிடிப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத ஒரு இதாக யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி அந்த வீக்கெண்டுக்கு அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் ஏதாவது ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா மண்டே ஏதாவது டெஸ்ட் இருக்கலாம் அதுக்கு தயாராயிருக்க மாட்டாங்க அன்றைக்கி ஏன்னா விடுமுறையில் ஃபுல்லாக ஹாப்பியாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளாண்டுட்டு அதில் அந்த புக்கை எடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா டெஸ்ட்டு மிஸ் அடிப்பாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தில் தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுல அடம் பிடிக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பெற்றோர்கள் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிங்கன்னா அன்றைக்கி வீக்கெண்ட் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகிட்ட நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டாலே போதும் ஹோம்ஒர்க்லாம் முடிச்சிட்டியா டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டியா இருக்குதுண்ணா அப்படிங்கிறத ஒரு செக் மட்டும் பண்ணிங்கனாலே போதும் பிள்ளைங்க வந்து அதுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே தயாராகிடுறாங்க இல்லையா திங்கட்கிழமைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையே தயாராகிடுறாங்க அதனால் அவங்க அந்த பிள்ளைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திங்கக்கிழமை ஸ்கூல் போகிறதுல அது ஒரு பெரிய ஒரு பாரமாகவே இருக்காது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அலுவலகத்தில் போகிறவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நம் எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா திங்கட்கிழமையும் வாரத்தில் ஒரு நாள் அதே மாதிரி தான் ஆறு ஏழு நாளில் நமக்கு ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை போயிடுது அது திங்கட்கிழமையும் வாரத்தில் வழக்கமாக அசியூஷன் நடக்கக்கூடியது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண நாளாகத்தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் இல்லை திங்கட்கிழமை வந்துடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயத்தை நமக்குள்ளேயே கிரியேட் பண்ணுறதுனால தான் அந்த ஒரு மண்டே மார்னிங் ஃப்ளூ என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு பயம் நமக்குள்ளேயே வந்துடுது அதை எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த மண்டே மார்னிங் ஃப்ளூங்கிறது எதனால் வருது அதாவது நமக்குள்ளேயே ஒரு மன அழுத்தம் நமக்குள்ளே ஒரு நம்பிக்கையின்மை அதாவது தன்னம்பிக்கை இல்லை என்னால் இந்த வேலையை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இல்லை அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு மண்டே மார்னிங் ஃப்ளூ வருது அதே மாதிரி நமக்குள்ளே ஒரு எதிர்மறையான எண்ணங்களை நாமே நமக்கு தெரியாமல் நாமே வளர்த்து கொள்கிறோம் ஸோ அதிலேருந்து எப்படி நம்ம வெளியே வாரது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் இப்போ ஆஃபீஸுக்கு போகிறவங்களாக இருந்தால் ஆஃபீஸில் வந்து எதனால் நமக்கு வந்து அந்த அலுவலக பணி கசக்கிறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க ஆஃபீஸில் வந்து உங்களுக்கு எதை எதெல்லாம் பிடிக்கலை அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள் ஸோ என்ன பிரச்சனைங்கிறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷனையும் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அலுவலக பணியானது கசக்க போவது இல்லை மகிழ்ச்சியாக அமைந்துவிடும் ஸோ இதுதான் முதல்ல நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி மறு அன்னைக்கு செய்யக்கூடிய வேலைகளை முந்தைய நாளிலே பிளான் பண்ணிக்கோங்க முந்தைய நாளே நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் ச சண்டேலே நீங்கள் நைட்டில் பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா அன்னைக்கு நைட்டில் வழக்கம் போல் சீக்கிரமாக படுத்துட்டு காலையில் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் ஆயிடுவீங்க சண்டே நீங்கள் பிளான் ஆயிடுறீங்க இல்லையா அதனால் திங்கக்கிழமை காலையில் சீக்கிரமாக வழக்கம் போல் கிளம்பிடுவீங்க டயத்துக்கு நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டாலே அங்கே வந்து உங்களுக்கு அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி தான் நார்மலாக என்ன நடக்குது எல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்தால் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் சினிமாவுக்கு போக இந்த மாதிரி கேளிக்கைகள் நம்மளுடைய மனமானது லைத்து கொண்டு இருக்கிறது ஸோ அதனால் என்னவாகுது ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு வீட்டுக்கு வரதே லேட்டாக போய் ரீச் பண்ணுறோம் அதனால் லேட்டாக தான் பெட்டுக்கு போகிறோம் இல்லையா அதனால் கண்டிப்பாக திங்கக்கிழமை காலையில் நம்ம எந்திரிக்கிறதும் லேட் ஆகிடுது திங்கக்கிழமை காலையில் எந்திரிக்கிறது லேட் ஆகிடுச்சுன்னா அன்றைய நாள் முழுவதுமே என்னவாகுது காலையில் வேக வேகமாக பஸ்ஸை பிடிக்கணும் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணுவோம் லேட் ஆகும் அடுத்து ஆஃபீஸ்க்கு லேட்டாக போகிறோமா லேட்டாக போகணும்னு மேனேஜர் என்ன கேட்பாங்க ஏன் லேட்டு அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் ஸோ அன்றைய நாள் முழுவதுமாகவே நமக்கு ஒரு பெரிய சருக்காகவே அமைகிறது ஸோ இந்த இதிலேருந்து நீங்கள் வெளியே வரணும்னா முந்தின நாளே பிளான் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி காலையில் சீக்கிரமாக எந்திரிச்சு ஆஃபீஸுக்கு டயத்துக்கு போயிட்டாலே அதுவே ஒரு வெற்றி பெரிய வெற்றி தான் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டாக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெல்த் நம்ம ஹெல்த்தாகவும் இருக்கணும் நம்மளுடைய உடம்புலேயும் கவனம் சிறிதளவு தேவை அதனால் சிறிதளவு உடை உடற்பயிற்சி சிறிது நடைப்பயிற்சி காலையில் பண்ணிங்கன்னா
கொஞ்சம் அதாவது டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்கள் இதனால் தான் இப்போ இந்த கார்ப்ரேட் கல்ச்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ச ஃப்ரைடேஸ்லாம் பார்த்து கார்ப்ரேட் கல்ச்சரில் மோஸ்ட்லி வீக்லி ஃபைவ் டேஸுங்கிற மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு இப்போ ஒர்க்கு அதனால் ஃப்ரைடேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபன் டைம் சொல்லி வச்சுட்றாங்க ஃபன் டே ஃபன் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு கெட் டுகெதர் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக சக ஊழியர்களோடு எல்லாருமே பேசி பழகிறாங்க அன்றைக்கி தான் மற்ற நாளும் ஃபுல்லாகவே ஒர்க் ஒர்க் ஒர்க்குன்னு ஃபுல்லாக அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அன்றைய நாளில் அனைத்து ஊழியர்களும் சரிசமமாக அமர்ந்து அவங்களுக்குள்ளே பரிமாறிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளே உள்ளதை பரிமாறும்போது ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது அவங்களுடைய மன அவங்களுடைய மன அழுத்தமானது குறைந்து விடுகிறது அதனால தான் அந்த ஒரு ஃபன்ங்கிற ஒரு இது வைக்கிறாங்க அதனால் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வார இறுதியை உங்களுடைய குடும்பத்திற்காக மட்டுமே செலவழியுங்கள் உங்களுடைய குடும்பமும் அதாவது உங்களுடைய பணியும் முக்கியம் உங்களுடைய வேலையும் உங்களுடைய குடும்பமும் முக்கியம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வேலைகளை மற்ற பணி நாட்களில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள் வார இறுதியை உங்களுடைய குடும்பத்திற்காக செலவழியுங்கள் உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அனைவரும் சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து உங்களுடைய ட்ரெஸ் கோட்லேயும் ஒரு முக்கியமான ஒன்று ட்ரெஸ் கோடு முக்கியமானது இப்போ ஒரு நீங்களே பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு டல்லான ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் ஒரு கூட்டத்து முன்னால் நிற்கிறதுக்கே முதல் கூச்சப்பட்டு பின்னால் போவீங்க இல்லையா அதுவே உங்களுடைய மனதை உங்களுக்குள்ளேயே நீங்களே தாழ்த்து கொள்கிறீர்கள் அதனால் ட்ரெஸ் கோடு நீங்கள் நல்ல ட்ரெஸ்ஸாக போட்டிங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு கம்பீரத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆற்றலை கொடுக்கும் அதனால் நல்ல ட்ரெஸ்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் இதனால் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சில ஸ்கூலு பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகளுக்கே பாருங்கள் திங்கக்கிழமைனா ஒரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ஃபஸ்ட்டு டே அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஷூ எல்லாம் அப்படியே பாலிஷாக போட்டு போவாங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் ஸோ அதெல்லாமே நம்ம நம்மளுடைய படிப்பிலோ அல்லது நம்மளுடைய வேலையிலையோ நமக்கு நம நம்மை அறியாமல் நமக்குள்ளே ஒரு ஆற்றலை ஊக்குவிக்கும் அதனால் ட்ரெஸ் கோட்லேயும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டீம் ஸ்பிரிட்டுன்னு சொல்லுவார்கள் அதாவது உங்களுடைய சக பணியாளர்களுக்குள் சகஜமாக பழகுங்கள் யா அத்துணை பேருக்கும் சரிசமமாக மதிப்பு கொடுங்கள் எல்லார்ட்டையும் ஒரு புன் புன்னகையோடு பதில் கோருங்கள் சரி இவர் வந்து நம்ம கீழே உள்ளவர் இவர் வந்து மேலே உள்ளவர் அப்படிங்கிற ஒரு பாகுபாடே வேண்டாம் எல்லாரிடமும் சரிசமமாக பழகுங்கள் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை உங்களுக்கு பெற்றுத்தரும் நன்றி வணக்கம்